బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నాన్ వెజ్ ఉండేటప్పుడు మనం అందులో గోంగూర వేస్తే కనుక ఇలా ఎర్ర గోంగూర వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇందులో కొంచెం పులుపుదనం ఉంటుంది రుచి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇలా ఫస్ట్ గోంగూరని ఆకు ఆకుగా తీసుకొని చక్కగా వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే చికెన్ అయితే మనం బిర్యానీ చేసుకునేటప్పుడు రెగ్యులర్గా మనం చికెన్ బిర్యానీ చేసుకునేటప్పుడు పీసెస్ ఎలా కట్ చేసుకుంటామో గోంగూరతో బిర్యానీ చేసేటప్పుడు కూడా అంతే సైజ్ పీసెస్ కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ రెడీ చేసుకున్నాను ముందుగానే మరి వంట స్టార్ట్ చేద్దామా ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో ఫస్ట్ కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి కొంచెం నూనె వేసుకొని ఇందులో గోంగూరని చక్కగా వేయించుకున్న తర్వాత పేస్ట్ చేసుకొని మనం బిర్యానీలో వేసుకుంటే కనుక అన్నంకి మొత్తం గోంగూర చక్కగా పట్టుకుంటుంది పేస్ట్ చేసుకోకుండా అలాగే గోంగూరని వేసుకున్నాం అనుకోండి అక్కడక్కడ మనకి ఆకు తెలుస్తుంది కాబట్టి అలా ఉండకుండా ముందుగా గోంగూరని వేయించుకొని చక్కగా పేస్ట్ చేసుకొని వేసుకుంటే బాగుంటుంది ప్రవళిక గారు అయితే బిర్యానీ చేసుకునేటప్పుడు మొత్తం ఓన్లీ ఇలా ఆకు కాకుండా కాడలతో సహా మనం వేసుకున్నాం అనుకోండి కాడల్లో మంచి రుచి ఉంటుంది కొంచెం పుల్లగా ఉంటుంది అలాగే ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కాడలతో వేసుకుంటేనే గోంగూర బాగుంటుంది నూనె ఇప్పుడు కొంచెం వేడైంది కదా ఇందులో కాస్తంత జీలకర్ర కావాలి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఎండు మిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేగిన తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగానే క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర గోంగూర తొందరగా వేగిపోతుంది అలాగే దగ్గరగా వచ్చేసి చూడండి వేసినప్పుడు చాలా ఎక్కువ అనిపించింది కానీ ఒక్కసారి వేగిన తర్వాత కొంచెమే అవుతుంది సో ఇప్పుడు గోంగూర కూడా వేగిన తర్వాత ఇందులో ఉప్పు గోంగూరకి సరిపడ ఉప్పు గోంగూర చక్కగా వేగిపోయింది కదా దీన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేద్దాం కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత మనం మిక్సీ పట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఇదే స్టవ్ మీద ఇంకొక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఈ ప్యాన్లో కొంచెం నెయ్యి అలాగే కొద్దిగా నూనె ఇందులో కొన్ని లవంగాలు ఇలాచి దాల్చిన చెక్క వేసుకుందాం కాస్తంత సాజీర కూడా వేసుకుంటే బిర్యానీకి బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం సాజీర లవంగాలు దాల్చిన చెక్క అలాగే ఒక ఐదు ఇలాచీలు సన్నగా పొడుగా తరుకున్న ఉల్లిపాయలు అయితే గోంగూరకి ఉల్లిపాయ మంచి కాంబినేషన్ అండి గోంగూర తో మనం బిర్యానీ చేసేటప్పుడు చికెన్ వేసినా వేయకున్నా కూడా గోంగూరతో ఏదైనా వంట చేసేటప్పుడు కనుక ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకుంటే రుచి చాలా బాగుంటుంది అయితే ఉల్లిపాయలు కచ్చాపచ్చగా కాకుండా మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించుకుంటే కనుక టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఉల్లిపాయలు వేసాం కదా ఇలా కొంచెం ఎక్కువ ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలన్నమాట ప్రబలిక గారు ఉల్లిపాయలు వేసుకున్న వెంటనే ఉప్పు కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవడం వల్ల తొందరగా ఉల్లిపాయలు వేగుతాయి అలాగే మంచి కలర్ కూడా వస్తాయి మరి ఉల్లిపాయలు వేగే లోపల గోంగూరని మనం వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా దీన్ని కూడా పేస్ట్ చేసుకుందాం మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఈ 
మిక్సీ జార్లో మనం వేయించుకున్న ఎండుమిరపకాయలు వెల్లుల్లి గోంగూర అన్నీ వేసేసుకొని చక్కగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి నీళ్ళు ఏమీ వేయకుండా ఇలా డైరెక్ట్గానే పేస్ట్ చేసుకోవాలి గోంగూరలో తడి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా పేస్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టుకుందాం ప్రవళిక గారు ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఆహా పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మంచి సువాసన ఆ గోంగూర గుమగుమ వస్తుంది చూడండి ఇలా చక్కగా పేస్ట్ అవ్వాలి ఉల్లిపాయలు ఇలా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్తో పాటు కొంచెం పసుపు అలాగే పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి ముద్దలో ఉన్న పచ్చి వాసన పోయేవరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి ముద్దలో ఉన్న పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ముందుగానే కట్ చేసి కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి మనం రెగ్యులర్గా బిర్యానీకి ఎలా కట్ చేసుకుంటామో చికెన్ని గోంగూరతో చేసుకునే బిర్యానీ కూడా అలాగే కట్ చేసుకోవాలి ఒక్కసారి చికెన్ ముక్కలు వేసుకొని ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి చికెన్ని ఒక ఐదు పది నిమిషాలు చక్కగా మగ్గనివ్వాలి చికెన్ కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం చింతపండు పులుసు వేసుకోవాలి గోంగూరలో సహజంగానే పులుపు ఉంటుంది ఇంకా కొంచెం చింతపండు పులుపు వేస్తే కనుక మరింత రుచి పెరుగుతుంది అనమాట సో చింతపండు పులుసు వేసుకొని చికెన్ని చింతపండు పులుసులో చక్కగా ఉడకనివ్వాలి మంచి గుమగుమ వాసన వస్తుంది ఒకసారి మూత పెట్టేసి కొంచెం మంట పెద్దగా పెట్టుకుని చికెన్ని బాగా ఉడికించుకోవాలి పులుసు బాగా ఉడుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఇందులో మనం చేసుకున్న గోంగూర పేస్ట్ వేసుకోవాలి అయితే చింతపండు పులుసుని చాలా తిక్కుగా ఉన్న పేస్ట్ కాకుండా కొంచెం కొంచెం పల్చగా నీళ్ళలాగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు గోంగూర వేసాం గోంగూర క్వాంటిటీ మనం ఎక్కువ వేయలేదు అలాగే చింతపండు పులుసు గోంగూర కాంబినేషన్ బాగుంటుంది చికెన్కి చక్కగా పట్టుకొని రుచి చాలా బాగుంటుంది వెల్లుల్లి ఎండుమిరపకాయలు పేసి పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా వీటన్నిటి కాంబినేషన్తో చికెన్ ఉడికితే బాగుంటుంది ఒక్కసారి ఈ పేస్ట్ అంతా చక్కగా కలుపుకొని చికెన్కి బాగా పట్టుకోవాలి ఆహా మనం ఎండుమిరపకాయలు వేసుకున్నాం పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకున్నాం కొంచెం కారం వేసుకుంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది అయితే ప్రవళిక గారు మీరు కొంచెం కారం ఎక్కువ తింటాము అనుకుంటే కనుక కొంచెం కారం ఎక్కువ వేసుకోండి కానీ నేను పచ్చిమిర్చి ఎండుమిరపకాయలు వేశాను కాబట్టి కొంచెమే కారం వేస్తున్నా కారం వేయడం వల్లే రుచి ఇంకా బాగుంటుంది అలాగే కాస్తంత ధనియాల పొడి ఇందులో ఏది ఎక్కువగా వేయకూడదు అన్ని కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటేనే ఆ గోంగూర రుచి మనకి బాగా తెలుస్తుంది అలాగే ఇందులో కొంచెం గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి జనరల్గా అయితే మనం బిర్యానీ చేసుకునేటప్పుడు గరం మసాలాని ఎక్కువ వేసుకుంటాం కానీ ఈరోజు గోంగూరతో బిర్యానీ చేస్తున్నాం కాబట్టి గరం మసాలా కూడా ఎక్కువగా వేయకూడదు గరం మసాలా ఫ్లేవర్ ఎక్కువ తెలియకుండా ఓన్లీ ఆ గోంగూర రుచి తెలిసేలాగా కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మొత్తం పేస్ట్ చక్కగా ఉడికింది కదా ఇందులో మనం ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యం తీసుకున్నాను ముందుగా ఒక అరగంట ముందుగా కడిగి నానబెట్టుకుంటే బాగుంటుంది బాస్మతి బియ్యం ముందుగానే కడిగి పెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యంని ఇందులో వేసేసి మామూలుగా అయితే మనం బిర్యానీ చేసుకునేటప్పుడు బాస్మతి వాడేటప్పుడు ఒకటికి ఒకటిన్నర నీళ్లు వేస్తాం ఈరోజు మనం ముందుగానే పులుసు వేసుకున్నాం కదా కొంచెం తడి ఎక్కువగా ఉంది చూడండి బియ్యం మునిగేంత నీళ్లు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక కప్పు నీళ్లు వేసుకుంటే సరిపోతుంది
మెల్లిగా కలుపుకోవాలి మరి ఎక్కువగా కలిపామనుకోండి ప్రవళిక గారు బియ్యం విరిగిపోతాయి బాస్మతి బియ్యం చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం మెల్లిగా హ్యాండిల్ చేయాలి నీళ్లు కూడా వేసేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి మనకి ఇప్పుడే ఉప్పు కారం అన్నీ సరిపోయా లేదు ఈ నీళ్ళని టేస్ట్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది ఆహా చక్కగా గోంగూర పులుపు ఎన్నుమిరపకాయల కారం బాగా తెలుస్తుంది ఇంకా కొంచెం ఉప్పు పడుతుంది ఒక్కసారి ఇలా కలిపి మూత పెట్టేసుకొని కొంచెం చిన్న మంటలు పది పదిహేను నిమిషాలు అలాగే ఉంచేస్తే గోంగూర చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది మరి ఈ లోపు కిచెన్ ఒక్కసారి క్లీన్ చేసేసుకుందాం ప్రవళిక గారు ఒక్కసారి ఇప్పుడు మూత తీసి మెల్లిగా కలపాలి కింద అంటుకోకుండా మూత పెట్టేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఎప్పుడైనా సరే గోంగూర చికెన్ బిర్యానీ చేసుకున్న వెంటనే వడ్డించుకోకుండా ఒక పది నిమిషాలు అలా పక్కన పెట్టేసాం అనుకోండి ఆ తేమంతా లాగేస్తుంది మరి దీన్ని ఇలాగే పెట్టేస్తే చల్లగా అయిపోతుంది కదా ఇలా ఓవెన్ లోపల పెట్టేసుకుంటే వేడిగా ఉంటుంది ఓవెన్ని ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా క్లోజ్గా పెట్టేసాం అనుకోండి ఆ వేడి అంతా బయటికి రాకుండా ఉంటుంది గోంగూర చికెన్ బిర్యానీ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్లో నూనె వేడెక్కాక అందులో జీలకర్ర వెల్లుల్లి ఎండుమిరపకాయలు గోంగూర వేసి వేగిన తర్వాత కొంచెం ఉప్పు వేసి కలుపుకొని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మిక్సీ పట్టుకొని పేస్ట్ తయారు చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇంకొక ప్యాన్లో నెయ్యి నూనె వేడెక్కాక అందులో సాజీరా లవంగాలు దాల్చిన చెక్క ఇలాచి సన్నగా పొడుగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు వేసి మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకొని అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు పచ్చిమిర్చి చికెన్ ముక్కలు వేసి మూత పెట్టి ఐదు పది నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత అందులో ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు పులుసు వేసి దగ్గరగా వచ్చే వరకు ఉడికించుకొని అందులో ముందుగా మనం చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర పేస్ట్ కారం ధనియాల పొడి గరం మసాలా ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యం అలాగే ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి మూత పెట్టి పది పదిహేను నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే గోంగూర చికెన్ బిర్యానీ రెడీ అవుతుంది